Fiera del cioccolato, tutto 100% artigianale. Si chiude domani un prato di cioccolato, la kermesse dedicata all'alimento più amato in assoluto, in grado di mandare in estasi i palati di grandi e piccini. Piazza Duomo fino a domani sera alle 20 sarà invasa da metro cioccolatier e pasticceri alle prese con show cooking, composizioni artigianali interamente fatte di cioccolato, deliziose e belle, che è quasi un dispiacere mangiarle, o forse no. La nostra specialità sono le celle di cioccolata o anche la nostra cioccolata che non è la classica ma è la, il cioccolato fuso a bagnomaria servito nei vari gusti, bianco, latte fondente e diciamo che quello è il prodotto che va per la maggiore. Ma in assoluto tra i prodotti più richiesti il re indiscusso è il cioccolato fondente. Cioccolato fondente perché è molto meno dolce e è anche più genuino. No? Il cioccolato fondente è quello che è quello preferito, consiglio sempre un 70, 75, un 80. Lo confermano anche i pratesi che questa mattina si sono lasciati tentare. Fondente soprattutto. Fondente con molto liquore. Fondente per lei è più amante, io quello è un po' più dolce. Diciamo. Per domani cresce l'attesa per il cooking show dello chef pâtissier Domenico Spadafora. L'artista Alice Lazzari regalerà al comune di Prato una scultura della fontana del Bacchino tutta in cioccolato da lei realizzata. E le aziende che hanno aderito alla kermesse domani pomeriggio per loro decisione doneranno 10 kg della produzione all'associazione Giorgio Lapira, portando così magari un sorriso di gusto agli utenti della mensa Lapira. Prima di lasciare Piazza Duomo approfittiamo di questi esperti per toglierci un dubbio. Davvero il cioccolato è il principale alleato dell'acne e dei brufoli? Una buona cioccolata eh, senza, con ingredienti, massa di cacao, zucchero burro di cacao, punto, mangiata poca ma buona, non ti fa venire il brufolino, va bene?